Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Gracias por ver nuestros videos y gracias por sus comentarios. El video de hoy lo vamos a dedicar a explicarles un poco de la composición del puro. Es muy sencillo, pero yo creo que es importante que lo sepan. Es rápido. Primero, la planta es una semilla que se siembra en invernaderos para tener una planta sana y nutrirla lo suficiente para que pueda llegar a su crecimiento. Son 45 días en la semilla para que la planta germine y llegue hasta unos 13-15 centímetros y a partir de ahí se trasplanta la planta. Hay dos tipos de planta, puede ser criolla o coloja. La criolla es una planta que se lleva totalmente al campo abierto para que tenga la exposición al sol completa. Esta planta te va a dar la tripa y el capote. Y otra planta que es el corojo se va a llevar a, la, a las zonas donde está tapados con mantos de algodón para reducir el sol que lo expone. Entonces, esa planta en particular nos va a dar la capa. 45 días después se empieza la cosecha. Generalmente es en diciembre, de diciembre a marzo. Es un proceso largo, ¿por qué? Porque se echó a mano, totalmente, se cosecha a mano y se van cortando dos hojas por planta al día para tratar de no agredir tanto a la planta. Una vez ya teniendo este contexto, que creo que es muy claro, nos vamos a ir a la composición del puro. El puro se consta de tres partes, la tripa, el capote y la capa. La tripa y el capote, recuerden que nos, da, nos lo da la planta criolla, la que está expuesta al sol. Y la capa nos la da en la, la planta que es corojo que está en los mantos tapados con el mar. Entonces, la tripa es la parte que nos va a dar las mayores cualidades aromáticas de sabor y de combustión en el puro. Por lo cual es importante que entendamos la referencia que tiene la planta. Qué parte de la planta, qué hojas utilizamos para cada cosa. Dentro de la planta de criollo nosotros vamos a utilizar tres segmentos lo que llamamos lo que sería el ligero, que es la parte alta de la planta, el seco, que es la parte intermedia, y el volado, que está hasta el, hasta el final de la planta. El ligero nos va a dar siempre lo que es fortaleza, el seco nos va a dar aroma y sabor, y el volado nos va a dar combustión. Entonces el maestro ligador es muy inteligente y siempre busca su fórmula para darte el puro que a ti más te gusta. Es muy sencillo, pero es muy importante que lo sepas. Ahora te voy a mostrar un puro, cómo está armado por dentro, para que puedas más o menos visualizar o entender de qué estoy hablando. Excelente, este es un puro. Ya habíamos platicado entonces, dentro de este puro la composición es la siguiente. Tenemos la capa, que es la hoja externa, esta la que estamos familiarizados y con la que más convivimos, que es la que hablamos que nos lo da el, la planta de corojo. Esta planta, evidentemente, como ustedes lo pueden percibir, la hoja es la más delgada, la más fina, la más elástica. Noten el tipo de hoja. Después viene el capote, que si te das cuenta tiene un acabado muy rústico, muy vulgar, por lo cual no sale a mercado, pero esto ya es un puro. Esto lo que contiene es la tripa de lo que habíamos platicado, del seco, ligero y volado. Nosotros si retiramos el capote vamos a poder encontrar las hojas de tabaco que nos dan la integración y el equilibrio de las hojas del ligero, el seco y el volado. Si tú te das cuenta estamos hablando de que el tabaco es una hoja de tripa larga, quiere decir que es la hoja completa del tabaco la que compone este puro y en esto es lo que nosotros le llamamos el corazón del puro, ya que de aquí surgen todos los aromas, todos los sabores sus fortalezas y la combustión. Con esta información y viendo un poco la composición de un puro internamente, creo que tienes la información necesaria. Muchas gracias, espero que haya sido de su utilidad. No olviden comentarnos qué les interesaría más saber, estamos muy pendientes de ello. No olviden seguirnos en redes sociales y comentarnos en ellas mismas. Suscribirse al canal es importantísimo para que nos motiven a seguir haciéndolo y no olviden visitarnos en suceso, la 5 Poniente 133 en el centro de Puebla. Muchas gracias y hasta la próxima.